ሰላም ጤና ስትልን እንደምን ሰምታችኋል የሻይ ቡና ፕሮግራም ተከታታዮች ዛሬም በግራንድ ኤሊያና ሆቴል ውስጥ ነው የምንገኘው ግራንድ ኤሊያና ሆቴል ይህንን አዳራሽ እንድንወያይበት ስለተባበረን ከልብና መሰግናለን በእናንተስም ዛሬም ውይታችን ከቆመበት ይከጥላል ከኛ ጋር አስቀመጨርሻው አብራችሁ እንደምትቆዩ እምነቴ ነው በነገራችን ላይ ሻይ ቡና የሚዘጋጀው በገበያኑ ቢዝነስ ፕሮሞሽን እና ኮሙኒኬሽንስ ሲሆን የሚቀርበው ደግሞ ዋልታ ቴሌቪዥን ላይ ነው በየሳምንቱ ማክሰኞ ከምሽቱ 3 ሰዓት በድጋሚ ሮብ ከቀኑ 8 ሰዓት እንዲሁም አርብ ከጧቱ 5 ሰዓት ላይ ታገኙናላችሁ ማለት ነው በዚያ ጋጣሚ የፌስቡክ ገጻችን ሻይ ቡና ገበያኑ በሚል በትፈልጉትና ላይክ በታደርጉን አንዳንድ መረጃዎችን ዛ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ እዚ ውይይት ላይ ለመሳተፍም በይፋ ማስተዋቂያ እንለጥፋለን ከጣዩ ራስ ምን እንደሆነ አውቃችሁ እናንተ መሳተፍት ይችላልላችሁ ማለት ነው ገበያኑ የሚል የዩቲዩብ ቻናል ማለም እሱንም ሰብስክራይብ በታደርጉ በየጊዜው ውይይቱ ሲያመልጣችሁ መከታተል ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ማቹ ማየትና መተቸትም ስትፈልጉ በዛ ላይ ታገኙናላችሁ ማለት ነው የዛሬው ውይይታችን ይቀጥላል ሪፐብሊክ ሚል ሀገሮች ቀድሚያ ያለ ቡድን ነው ይሄር ብየረሰው ወይ የሚሰጥ ነው ወይ በትከክል አልተረዳው ወይ በተሳሳተ መልኩ ተረድተዋል ለማለት ምናልባት ኢትዮጵያ ዳይቨርሲቲ በጣም የተጋነ ነም ይመስረኛል በእኛ ፈዳት አዳዊ ስርዓተ መንግስት በአለም ላይ ምርጥ የሆነው ስርዓተ መንግስት እሱ ነው ኢትዮጵያናት ለትበተን ስለነበረ እነዚህ ፖለቲከኞች ያዳኗት ወይስ ሊበትኗት የነበሩ ፖለቲከኞች ናቸው ወደ ኢትዮጵያ የተሰባሰቡ ኢትዮጵያናት ለትበተን የነበሩት እንግዲህ ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሚለው ቀድም የተነገሩ ነገሮችን ጠቅላላ አድርጎ የሚይዝ ነው ማለት ነው ከሕገ መንግስቱና ከአሁን ካለው ሲያም ያኳያ የኢትዮጵያ አሁን ባረፈበት በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ባረፈበት ለዓላዊ ግዛት ያሉ የተለያዩ ክልሎች በውል በሰነድ በውክልና ራስን በራስ የሚያስተዳድሩበት ከነሱ ውጪ የሆነው ደግሞ በአለም አቀፍ ግጋት የመጣው የሰባዊ መብት ዲሞክራሲ መብቶች ጨምሮ ሌሎችም ቀደም የተባሉት የ የውጭ ግንኙነት የመከላከያ ገንዘብ ማተም መሰል ነገሮችን ለፌደራል በውክልና ሰጥተው የሚተዳደሩበት ፌደራላዊ ስርዓት የሚመሯቸውን ሰዎች ወይ መንግስታትን በየደረጃው ከክልልም በወረዳም በዞንም እስከ ፌደራል ያሉትን ተወካዮቻቸውን በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚመርጡ በእነዚህ በሁለቱ ድምር የተመሰረተች ሪፐብሊካን ሀገረ መንግስት የሚወክል አድርጎ የተቀመጠ ዝንሳሳብ የነሞ ወስዶ ያ ማለት ቀደም ለተባለው ዲሞክራሲ ሲባል ሰዎች ብራሳቸው ፍላጎት ባብላጫው ድምጽ ተገስተው አነሰኛ ድምጽ ደግሞ ያሉት ደግሞ መብታቸው ተከብሮ የሚኖርበት ስርዓት ነው ካል እንደ ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት እንግዲህ የዚህ የሶስቱ አንድ ላይ ድምር የሆነ የተለያዩ ፌደረት ዲዮኑ አሁን ያሉት ክልሎች በአንድ ላይ ራስ በራሳቸውን ያስተዳደሩ ብሎም ከነሱ በላይ የሆነውን ደግሞ የውላቸውን ጥቅም በሚያስከብር መልኩ ለፌደራል መንግስቱ ወክልና ሰጥተው የነሱን ተወካዮች ለተወካዮች ምክር ቤት በየ አምስት አመቱ ተወካያቸውን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ያውጡን ሳሳብ ነው ያወራን ያለ ነው የሚመርጡበት በየደረጃው ደግሞ የክልል መንግስታቸውንም ሲመሰርቱ ቀደም ለተባለው ፓወር ዲቮልቭ ዲቪዥን ኦፍ ፓወር ስላለ የክልል መንግስታትን እንደዚህ በወክልና በተቀመጠላቸው ህገ መንግስታዊ ግዜ የሚመርጡ ከዛም ወርዶ ዞኖች ልክደቡብ እንዳለው ዶክተር ሰ በዞን በበየራስ በሚተዳደሩ ዞኖች አሉ እነሱም ልክ በወክልናቸው የሚመርጡበት በዚህ በዲሞክራሲ መንገድ መርጠው እቺ ነው ያለችው አን ኢትዮጵያ በሪፐብሊካ መልኩ የመሰረተች ናት የምንጽን ሳሰብ ያለው ይመስለኛል ህገ መንግስቱም ይሄን መንፈስ ነው የሚያሳየውና የቀድም የቀረቡትን ሳሰቦች በሙሉ አንድ ላይ መተው ጆይን ሲያደርጉ የሚሰጠው ሴንስ ትርጉም አሁን የተባለውን ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክን ይመሰረታል የሚል ሐሳብ አለ አሁን አዲስ የተገባ በሳሁን የቀድሙ በደም ስላል ተቋጨ ዛች ለማስተካከያ ሳጀስ ለማድረግ ነው ከተፈቀደን ይቀጥል ይሄስ በመንግስት ቢለው ላይ ይሄስ በመንግስት የተባለው ላይ የአብርሃም ሊንከን አባባል ተጠቅሶ ነበር አዲሞክራሲን በተመለከተ አው የህزب መንግስት ማለት ነው አዲሞክራሲ ከዛ ሲያስ የህزب መንግስት ሲባል ብዙ ጊዜ የምንለውን በነጻ ተወካቾች መርጠን የሚሰሩት እንዲሰሩ የማድረግ ነው ዲሞክራሲ በህزب ሲባል ግን የህزب ተሳትፎ በቀጥታ 
በማንኛው ጊዜ በሚመቸው ጊዜ ሁሉ በተወካይ ብቻ ሳይሆን በህዝብ በራሱም ተሳትፎ መኖር እንዳለበት ያመለክታል የመጀመሪያው ሚኒማል ይባላል የዝክተኛው ደረጃ የዲሞክራሲ ደረጃ ነው ሁለተኛው መካከለኛ ነው ሁለተኛ ደረጃ ይሆናል ሶስተኛው ምንም ይሁን ምንም የአይነት መንግስት ለህዝብ ነው መስራት ያለበት ህዝብን የሚጎዳ ወይም ከህዝብ ጥቅም በተቃራኒ ሆነ ነገር መስራት ያለበትም ለማለት ነው እና ይሄንን ግልጽ ላርግ በየና ማሰከናል ዲሞክራሲ የሚለው በተደጋጋሚ እንደተገለጸው የህزب አስተዳደር ማለት ነው በህزب ተመርጦ የሚመጣ ለህزب ጥቅም የቆመ ማለት ነው ግን አብሮ ቢታይ ደስ የሚለኝ እስከመጨረሻው ለህزب ጥቅም ይቆማሉ የዲሞክራሲያዊ በዲሞክራሲ የመጣ ይሎ አንባገደ ሊሆን አይችልም ወይና ዲሞክራሲ ማለት ምን ነው የህزب አስተዳደር ማለት ሶሪ በህزب ተመርጦ ከዛ በኋላ ግን እስከመጨረሻው ለገባበት ቃል ኪዳን ለምነቱ ለህزب የቆመ መንግስት አርግን ብንወስደው ዲሞክራሲ ምንድነው የሚለው ጥሩ የት ጋር ያለ ነው ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምንድነው አው በጣም ጥሩ ነገር ጥሩ ያነሳው የኛ ሀገር መንግስት በአንቀጽ አንድ ላይ የመንግስት ሲያሚ በሚለው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ነው ብሎ ያስቀምጣል ግን ምንድነው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ሲባል ምንድነው የሚለው በዝርዝር አልተቀመጠም ጥሩ ነጥብ ያነሳውና ዲሞክራሲ የሚለው እኔ እንደው ላምጠው ከዚህ ጋር የዘንም ስለምናነሳ ዲሞክራሲ ማለት አንዱ ፌር ፕሌይ ነው ብሎ ይገልጻል ይሄ አይነት ፌር ወደ ኛ ሀገር ወደ መንግስት ስናመጣ ወደ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ወደ ምን ይላል ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ አንገባ ጽንሳ ሐሳቡን አሁን ይፈልኩት ኢትዮጵያ ጋር አንገባለን ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ እስካሁን የተነሱ ሐሳቦች አሉ አይደል ዲሞክራሲያዊ መንግስት ምን አይነት ነው ተገልጿል ሪፐብሊክ ምንድነው ተገልጿል ፌደራሊዝም ምንድነው ተገልጿል እነዚህ ሶስቱ ሲገጣጠሙ የሚሰጡት የመንግስት ቅርጽ ነው ተብሎ ተገልጿል እዚ ላይ ብቻ ጥሩ አንድ መንግስት የህزب አስተዳደር በህزب የተመረጠ መንግስት ብለን አስቀምጣን እናርል ዲሞክራሲን ሰንተረጉ ይሄ ማለት ለሁሉም እኩል የሆነ ሁሉንም ያማከለ ሲመሰረት የራሱ መነሻና መድረሻ ያለው ግብ ያለው እንዳጠቃላይ ሀገርን ህዝብን ህጋዊ አሳታፊ እና ሁሉንም በማማከለ መልኩ የመምራት የሚያስችል መሄድ የሚያስችል ሂደቶችን በመሉ የሚያቀፍ ነው በየናም ወስዶ ሶ የሆነ ቦታ በቃ አካላል መራመዳን ይችላል አድል ሰጥቻለሁ አንድ ሰብሰብ እናርገውና ወደም ይቀጥለው ወደ ራሳችን ጉዳይ እንንገባ ስለፈለኩን ቃይ ገደለህ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ማለት ኢትዮጵያ አንተዋት የኔ ስተት ፌደራላዊ ዲሞክራሲ አሁን ገመንግሱን ስናይ ፌዴሬትድ ነው ስንል ፌዴሬት እናርገ የሚተባባሉ ክልሎችና መንግስታት ቁጭ ብለው ተሰብስበዋል ማለት ነው ይሄስም ህገ መንግስቱ እንዴት ነው አብረን ፌዴሬት የምናርገው ብሎ ህገ መንግስቱን ከጻፉ በኋላ እሺ ፌዴሬሽን ውስጥ ምን ይባል ወደሚሉ ይመጣ ነው ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ማለት ዘጠኙን ክልሎች ነው የሚወክሉ እንደ ህገ መንግስት አ ወደኛ እንገባለን በደም ብገብቶኛል እኔ የምፈልገው ጥያቄ ነው ዲሞክራሲያዊ የሚሉ ደሞ የህገ መንግስቱ አንቀጾች ውስጥ ዲሞክራቲክ ኤለመንቶች ዲሞክራሲ ሊገልጹ የሚችሉ ኤለመንቶች መኖሩን ነው የሚያሳየው ሪፐብሊክ ዊልን ነው የሚያሳየው አሁን ሶሻል ኮንትራክት አለ ማለት ነው በእነዚህ በክልሎች ማከል እርስ በርስ ኮንትራክት አለ በክልሎችና በመንግስት ማከል በፌደራሉ መንግስት ማከል ኮንትራክት አለ ሪፐብሊክ ማለት ህزب እንግዲህ እንደ ህገ መንግስቱ ህዝብም ህዝቦችም ተሰብስቦ ዊል ሰጥቷል ማለት ነው 
ስለዚህ ፌደራላዊ ፌደራሊዝም ከሌሎች ሞሉ ዘጠኙን ያመለክታል ዲሞክራሲያዊ የሚለው ደግሞ ህገ መንግስቱ የዲሞክራሲ ኤለመንቶች እንዳሉት ያሳያል ሪፐብሊክ ደግሞ ዊል በሁለቱ አካላት መካከል በመንግስትና በህዝብ ማከል ዊል መኖሩን ስለሚያሳይ ነው ይህን ስያሜ ያሰው ለማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ ይሄ በ ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ በሚል ሐሳብ ላይ አሁን ምንድነው ፌደራል ቀድም ያው ተነጋግረናል ፌደራሊዝም ዲሞክራቲክ የሚባለው በሪፕረዘንቲቲቭ ሊሆን ይችላል ቀድም በተለይ ከዶክተር ሲሳይ ካሉት ተያይዞ ማለት ነው በቀጥታም ሊሆን ይችላል በሪፕረዘንቲቲቭ ሊሆን ይችላል ያው የዲሞክራሲ መገለጫ በሁለቱም ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ዲሞክራሲ ብሎ ከዛ ሪፐብሊክ ማለት ግን ቢሄር ቢሄረሰብ ቡድናው የነሱን ዊል የነሱን መብት ቅድሚያ የሚሰጥ መሆኑን የሚያሳይ ነው እኔ ይሄ ማለት ዝምብያ አይደለም ባይዘው በግምት አይደለም ለምሳሌ አይ ቲንክ አቶ ታደሰ ተሾመ የጻፉት ስለ ኢትዮጵያን ኮንስቲትዩሽን ዘ ፓስት ኤንድ ዘ ፕረዘንት የሚል ከፕሪያምብል ጀምሮ ነው ያው ተንታን የሚሰጠው ዲሞክራቲክ ምንድነው ሪፐብሊክ ምንድነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ከመሰረቱ ሪፐብሊክ እና ዲሞክራቲክ አንድ ነበር ነው የሚሉት ላቲንና ግሪክ ነው ነገር ግን አሁን አሁን ሪፐብሊክ ሲባል ሪፐብሊክ የሚለው ሀገሮች ቅድም ያለ ቡድን ነው ይሄር ቢያረሰ ወይ የሚሰጥ ነው ስለዚህ ሪፐብሊክ ከቡድን መብት ጋር ነው የሚያዘው ነው ነው የሚያዘው እንጂ ስለ ሪፕረዘንቲቲቭ እና አቀጣታ ዲሞክራሲ የሚለው በዲሞክራሲ ውስጥ የሚገባ ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ ባጭ ይሄ ከ ከውክልና ጋር አይገናኝም ብለ ነው ታስበው ያው ወጭ ስልጣን ለመስጠት በውክልና የሚሄዱበት ፍርሃት አይደለም ብለ ነው ታስበው አኒ ምን ማለት ነው ዲሞክራሲ ሲባል በቀጥታ ሊሆን ይችላል በውክልና ሊሆን ይችላል ነው ስለ ሪፐብሊክ ነው ያወራን ያለው ሪፐብሊክ ላይ ነው ልዩነት አይደል አዎ ስለዚህ እሱ ዲሞክራሲ ውስጥ የሚገባ እንጂ ሪፕረዘንቴሽን ቢሚል ሪፐብሊክ ውስጥ የሚገባ አይደለም ማለት ነው ህዝቦች በተመረጡ ተወካዮቻቸው አማካኝነት የህጋው ጨው ላይ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እንደኛ ሀገር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሳተፉበት ፍርሃት አይደለም እሱ በሪፕረዘንቴሽን በተወካይ ማለት የዲሞክራሲ መገለጫ ነው ሲመርጡ ግን ነዛን ተወካዮች በዲሞክራሲያዊ መንገድ ይመርጣሉ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ነው የዲሞክራሲ በሪፕረዘንቴቲቭ ወይም በቀጥታ የራስን እንትን ስትመርጥ ስለዚህ ይሄ ከቡድን መብት ጋር የሚገናኝ ነገር አለው የግድ ሪፐብሊካን ሪፐብሊክ የሚል ነገር ቡድን የግድ ከቡድን ጋር ነው ነው ለመግለጽ ነው 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 የገባው ነው እሻ ስተት አይደለም አንብቤ ነው ያው ባላንስ ይደረግ ሐሳባችሁ ነው ያመንክበተው ልክ ነው ማለት አቶ ታደሰ የጻፉት ነገር ወይ በትክክል አልተረዳው ወይ በተሳሳተ መልኩ ተረድተዋል ለማለት ነው እንጂ ሰንሳሳው ይለም ይያልኩ አይደለም ጉዳዩ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ወክልና የማን ነው ነው እሱ ላይ ነው እሱ ላይ አሁን መለየት መቻል ያለብን ወክልና ብዙ ጊዜ ለብሄር ብሄረሰቦች የሚል ነገር ስላለው ያንን ነው ለማብራራት የሞከሩ የሚመስለኝ ጻፊው ወንድሜም በዛ መልኩ እንትረዳው ስለፈለኩ ነው ከዛ ባሻገሩ ክልናው ለዚህ ጋር ሊሆን ይችላል የግለሰቦችም ሊሆን ይችላል ቀድሞ ኮምሳሊ አነሳው ሪፐብሊካን ፓርቲ አሜሪካ በርበረ ሰቦችን ወይ ቡድኖችን አድለኝ ይወክለው ግለሰቦችን ነው ዜጎችን ነው ግን ውክልና አድለኝ ይላል የዜጎችን ውክልና ይጀኖም መመራው መሰራው ብሎ ነው የሚነሳው ስለዚህ ዲሞክራሲ ተሳትፎ ነው የሚያሳየው ውክልና ነው አይደለም ከተኛና ከተኛ ለሆነ ተሳትፎ ይኖራል በከተታ ህዝቦች የሚመርጡት አስተዳደር ይኖራል በተወካዮቻቸው አማካኝነት የሚኖራቸው አስተዳደር ይኖራል ሂደቱን ነው የሚያሳየው ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ግን ቀጣው ክልልና ነው የሚያሳየው ማንን ነው የሚወክለው ነው በኢትዮጵያ ሁኔታ አሁን የሚወከሉት የፌደሬሽን ምክር ቤት ላይ ለምሳሌ ያለውን ቢሄር ብሄረሰቦች ነው የሚወክሉት ክልሎችን እንኳን አይደለም የሚወክሉት በኋላ በዝርዝር ስንመጣል ናይ ሆን ይችላል የተወካይ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ግን ወይ ፓርላማ የሚባለው ፕሮፐር ፓርላማ የሚባለው ግን የዜጎች የህزبዎች ወኪል ነው ዜጎች ግለሰብ ዜጎች መርጠው የሚልኩት ውክልና ነው ያለው ስለዚህ እዛ ላይ ያለው ነው የተለያየ አይነት ውክልና ይኖራል ነው እንጂ የቡድን ብቻ አድርገን ባንረዳው የቡድን ውክልናንም ሊያሳይ ይችላል የግለሰብ ውክልናንም ሊያሳይ ይችላል በዛ መልኩ እንድንረዳው ለማለት አስ ስለዚህ አሁን ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የሚለው አስተሳሰብ አንደኛ በክልሎች መካከል በሚፈጠር ስምምነት አንድ ማዕከላዊ መንግስት ያለው ህዝቦች የሏላዊ ስልጣን ምንጭ ሆኖ በሚታደስ የጊዜ ገደብ ስልጣን የሚሰጡበት እና በውክልና የሚሳተፉበት ፍርሃት ነው ብለን መረዳት እንችላለን በዚህ መንገድ ብናልፈው አንድ ላይ ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ብለን ስናስብ ይሄን ታሳብ ያደረገ ነው በሚል እንለፍና ወደ ራሳችን ጉዳይ እንምጣ ዲሞክራሲ በነገራችን ላይ ለኔ የሚገባኝ 
حزب كفتنياوي سلطان بالبيت ميادرك سرعات عينت نو بيينو ماسبو كفتنياوي سلطان بالبيت مهون بچا سايون سلطانون سيسات بتوسنه يگيزي گدب ميتادس ازرگو ميسطبت نو ديموكراسي بيي ماسبو لازي نو ديموكراسي اي مرچا نو الو يلو منل ميمسلي بنگراچن لاي عند مگبابات يالبن عند كلير كات يونه ويم وط يونه يا ديموكراسي صنص حساب اني ايتشالاكم بابزانياو مياسمامانن نغر نو زيغا ياوران مهيد يالبن ميمسلي سلا ريپابليكم سنورا سلا ديموكراسي م سنورا سلا فيدراليزم يتلاي اي اينت بولا يتمسرتا يتلاي اي اينت فيدراليزم ليون لينور انديميتشل كتاسمامان يگد هولاچن من قبلو اينت فيدرال ديموكراتيك ريپابليك ارگن ماسبم تگبي اي مسلين بزي منگد نلا بس هاي ريبابليك متلاونا كالارغنا عند على ما تكاليون يالكو لا يتنش لبال ريبابليك ملون يس كمرداو كاي كالن ترغم اندن رداو دوم تقارانيون مايت بنشل لمثال اي ريبابليك نو مالت امباير ادلم موناركيال امباير ادلم مندا مالت نو كونسيبتو بارلاموش سيمطو يمطا قال نو اسقدمو لمثال منم بارلاما بال نبر بغيزي ريبابليك ميبال انتن يلم من يس كماكو امپایر نمی بالو گزات من آمین بالا یه نگوسو گزات من آمین نه یه نگار عدل ما اونه لو ریپابلیکان نمالت به پارلمان داره تو بوق کل نام پروسسو دموکراسی نم ریپابلیک میلوگ ناآن نم اگری تو نمینگل سبات ناآن نم سه منو لامال فلگی نم نه ریپابلیک نم من اینه تو ریپابلیک که من گست موکران صار دی فدرالوی که پروسس کاستر ادران صار دموکراسی ویه هونه ریپابلیک نم یه اگری تو دستم تا تکم ولی چکو ریپابلیک وابل لینگل سات کنچ لاله لیلاون گن دزایی دم ماره لام مابراری ناتچو ریپابلیک لام میلاو تاچ آماری مابراری آوچ ناتچو دیموکراسی آوی ریپابلیک آوی من ناتچو ما ما این دیموکراسی آوی نه فدرال آوی من ناتچو مابراری آوچ ناتچو اونجی ناآن ادلو یه نیاو گن سیم نو که وقت کل نگاری تی از نگاری لام یه تی از نو یا گنجی چو سومونی تی گنجی چو تو که وقت کل نگاری بهم یه از آن از کد دمای تو پیکو ریپابلیک آدل آلنا برم سوماری لام نبرچ بنا گرچه لای بسم داره جای لام سالی به درگم بیان اهدري نو ایبالی نبرو یه چیکه حزبای دیموکراسی آوی ریپابلیک نو آه وای یعنی مکوال لکو سرعت کوال لکو کل نو مکوال لک گن آهدای سرعت نی نبرو آهدای گر آلیر کم نی نو دلیل فلکو زاموست لیون چیلان دیموکراسی آوی ریپابلیک میل کال نبرو آه من یوم حزبایی اینگری اسپایرشن نو یعنی من کتالو یعنی ریپابلیک من کتالو فدرالایی سرعت نو دیموکراسی سرعت نو بلون دمکلاس نو سیم دمستات نو نه يا زر زر لما رجع ما برا يوتشون ك كبسو بيرسبكتيف يتحدث كموت نومي مسلين لما لات ماشي يا لا تعمل كاتشوتشم جلس لما رجع من الوقت بزوج كاتشوت استاو صار لاتشو كدرج سرعات كاتلو يمت أو سرعات يالله لي ينات يا فدراليزم بتشال درج هزواوي نين نبرميلو كاتلو يمت أو يهادق مري هنو سرعات دقمو فدرالوي نين نملو هنا بولت ما على اللي ينات ميجاب at least ba siya mi dera jama la tino. Thank you. Nana kuat sallam hidu miradani maslanyal. Republic mi bal mi balo concept amnatno. Hizb ya sultan minch mohona labat milau. Ya sauli jazoda gazazin sabro. Wada democracy siga ba yu majum mara amnatno ye. Sultanin wada hizb mamalas. Mamalas mala. Metallo. Ah. Republic. Ah. Hizbin. Yes. Republic mala tino. Wada hizbino. Kah hizbino sultan mam taati alabat milau amnatno. دموکراسی یه نن من نت دیت نو تک برای من ندارد که او میلوی تک قامات گنباتا یا نسان نفت های مرچان اندزیه ازو پروسسون یعنی اون من ندارد که بتریالایز من ندارد که بت پروسسون بازی من رد داون نداره میکاتل و نیت شماش کلنال و د راساتچن و دیتی پیا گودای نم تن نه بزوجیه ل دیتی پیا یال لات آمارج فدرالیسم نو یه فدرال سرعت بیچانو دیتی پیا تک کلینیای من گسکرس يميل كركرن سامالا اي يلم فيدراليزم بتاينو دوم كفافلون عال يميل كركرين نسال بليل عرطا جادمو اي فيدراليزم منورو شقرين لوم جن يجوغرافي نو مهوني عال لبت عينت كركرن سامالا سلزي ليتو بيا لمن دن نو فيدراليزم يتمرتو ودا قوالا من لس بلن اسراز تاين ساماني اسوستن ما يتلي نور بننو لم دونه لیت پیا فدرالیسم آمارچ ونه کار با لیلو چه آمارچ و چیم مهونو بهت مکنیاتس می دونه لیلا ویمن لیلا ایمن گسرات 
ወይም የመንግስት ቅርስ ያልተመረጠበት ምክንያት ምንድነው ለኢትዮጵያ ፌደራሊዝም የተመረጠበት ምክንያት ማለት የመጀመሪያ ምርጫ አይደለም ያው ሀገሪቷ የሀገራ መንግስት መስራቷ ታሪክ የ150 ነው 3 ሺህ ነው የሚለው እንዳለ ሆኖ ሁሉንም ነገር ስለመከረች መስለኛ ወደ ፌደራሊዝም የመጣቸው አሃዳው የሚባለው ምስራዋት ቀድም የምንላቸው ዘውዳዊ የምንለውንም እሱ የመንግስት አስተዳደሩ ነው ግን በመንግስታው የቅርጽና ተሃዳዊነት መከረ ነገር ግን ህዝቡ ካለው ህብረ ብራዊነት አቋያ ያንን ህዝብ አብዝ ባህሉን ታሪኩን ቋንቋውን የየራሱን ማንነት ብሎም ኢትዮጵያዊ ደም የጋራ የሚለው የገነባውን ማንነት በጋራ አርጎ ማስተዳደር ስለልተቻለ ትርጅም ግዜ ሀገር ሲናጥ ከነበረበትና ዋንኛ ጥያቄ ነበር በየር ጥያቄ ነበር እና እነዛን ጥያቄዎች የነበሩት አስተዳደሮች ባግባቡ ማስተናገድ አለመቻሉ የ1983 አካባቢ ላይ ተላዩ ትክክለኞች የነበሩ አይላት የፌደራል ያሁን የኢትዮጵያን መንግስት በሚቆጣጥሩ ግዜ ማልባት እኔ በሃይስኩል ላይ ነበርኩ ነኝ ግን ከታሪክ የታሪክ ተማሪ ነኝ የመጀመሪያ ዲግሪ ካየሁት እና ራስም ሴንስ ካደኩበት አካባቢ ላይ ስነሳ የዛ አይነት አኮሞዴት አድርጎ የሚያስችግር ስለነበረ ይመስለኛል የኢትዮጵያ መንግስታዊ መዋቅር አሃዳዊነቱ በምንም አይነት መልኩ ማስቀጠል ስለላልቻለ እነዛን ጥያቄዎች ደሞ ይዞ በዛው ልክ መሄድ ማለት እንደ ሀገር ማፍረስም ከባረ ደጋ ይመጣ ስለነበረ የኢትዮጵያን ቅርስ ፌደራላዊ ያውም ጂኦግራፊካዊ ሳይሆን ጂኦግራፊካዊ ባይዘይም ደርግም ቀድም ያልኮ ኢትሪ የሚለው መጨረሻ አካባቢ ላይ ሙከራ አርጎ ነበር እሱም ሰክሰስፉል አልሆነም አልተሳካም ከዛ ኮያ ያሉት ኔብሄር ጥያቄዎች እና ሌሎች የዲሞክራሲ ጥያቄዎች እንዴት ማስተናገድ ይቻላል ሲል ከትግል ላይ ከነበሩ ኃይሎች ጋራ በጋራ ቁጭ ብለው ችግር አለበት ኢላ ጉዳይ ሆኖ ቢያንስ ግን ላለፉት 3 10 አመታት የ አሁን ያልነውን የብሔር ህብረብራዊ ፌደራሊዝም ኢትኒክ ፌደራሊዝም ይሉታል አንዳንዶች ጎሳ ፌደራሊዝም ይሉታል እኔ ሁለቱንም አልቀበለም ቢትኒክና ጎሳ ህብረብራዊ የሆነ ፌደራሊዝምን ኢትዮጵያ መመስረት ይቻለቸው መቆምና መሄድ ስለለበት ይመስለኛል የፌደራሊዝም አማራጭ የሌለው ነው በሚለው ላይ ነው እኔ ጥያቄ ያለው ያለ በሐሳው ላይ በራሱ ፌደራሊዝም አለ ኢትዮጵያ የሚመጣች በተሃዳዊ ስራት የነበረ ባለማ ቀፈም ስናየው ባሁን ሰዓት ወደ 190 ማለት በላይ ያለማ ሀገራት ወይም ለዋላይ መንግስታት አሉ ከነዚህ ውስጥ ኦልሞስት ወደ አንድ አራተኛ የሚሆነው ነው በዚህ ወደ ፌደራሊዝም እየመጣ ያለው እያንዳንዱ ሀገሮችን ብናየው ምናልባት የኢትዮጵያ ዳይቨርሲቲ በጣም የተጋነነም ይመስለኛል በእኛ ከዳት እንደ ነው ያባሉበት ሀገር የኛ በጣም ብዙ ቢሄራ ሰዎችን ያቀፈች ታውሎ ሲነገር በጣም ደ ሌሎችም በርካታ የትኛው ማገራ አብዛኛው ሀገር ማለት ይችላል ሆሞጂኒቲ አይደለም የተለያዩ ቢሄራ ሰዎች በቋንቋም በሃይማኖትም ዳይቨርሲቲ አለ እና ዳይቨርሲቲ አይችል ላይ በብዛት በተንዚች ተጋነነ ይመስላልና በሃዳይ መንግስት የራስ የስራተ መንግስት የሃዳይ የስራተ መንግስት ይባለው የራሱ ጥቅሞችና ጉዳቶች አሉት እነዛ በተከለ በርግጥ አድርስ ተደረገው ይይ ተደረጉባቸው አሉ ይ አንዱ ለሱ ላይ ነው የኔ ዳውት ፌደራሊዝም የራሱ ጥቅሞችና ጉዳቶችም አሉት በተወሰነ ደረጃ ጉዳቶችን ጥቅሞችንም አይተነው አለ አሁን ለእንግዲህ ባጭር ጊዜም ቢሆን ላለፉት 20 ምናምን አመታት ጥቅሞችንም አይተናል የራሱ የሆነ ጉዳቶችም አይተናል ስለዚህ የግድም ይላል ነበርም ነው ስለዚህ እሬ በዚህ ወደ ዘሐማራይ ሲመጣ በትክክል የዛኛው ድምጽ አልተሰማም በዛን ጊዜ ብቻ ሳይሆን አሁንም ድረስ በየትኛው ቦታ በማይወንትን አማራጭ አላይመስልም ከየትኛው ምስቴክ ሆልደር አሁን በኢትዮጵያ የፖለቲካ አክተሮችም ሳይው አሃዳዊ የተወገዘ አይነት ነው የሚመስለው በዚህ ሀገር ፈጽሞ አሳም እንደ አይነ ሳደርኳና ሪሊ እንደዛ ነው ወይ ሳት ከገድ ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም የግድ አስፈላጊ የሚሆነበት ጉዳይ ኢትዮጵያ መልቲ ኔሽን ያዝ ቻገርት ስለሆነት እነዚህ ኔሽንስ የተለያየ የራሳቸው የሆነ ባህል ቋንቋ እና ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ስላላቸው እነዛ የራሳቸው ባህል የራሳቸው ቋንቋ ለማሳደግ ሞር የተሻለ ስርዓት ፌደራሊዝም ነው የሚሆነው ማለት ነው ለሌላኛው ፌደራሊዝም ተመራጭ የሚያደርገው ብዛት የወል መብትን የሚያከብር ስርዓት ነው ካሉት ሌሎች ስርዓት ፌደራሊዝም የወል መብትን ስለሚያከብር እዚያ ሀገር ውስጥ የመጣንበት 
ባክግራውንዳችን ብዙ ጊዜ አዳዊ ሰሚ ኮሎኒ የሚያለበት እንትን ስለሆነ ብዙ መብቶች የተረገጡበት ህዝቦች የራሳቸውን ቋንቋ የራሳቸውን ባህል ለማሳደግ እድል ያላገኙበት ስለሆነ አሁን ያለው ፌደራሊዝም ፕራክቲካሊ ወደ ስራ ቢውል የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት እሺ አመሰግናለሁ አይ ቲንክ መጀመሪያ ምንድነው ሳቸው እንዳሉት የዩኒተሪ አዳዊ ስርዓተ መንግስት በአለም ላይ ምርጥ የሆነ ስርዓተ መንግስት እሱ ነው the best political unit is a unitary one ስለዚህ ማን መንግስት ሚችል ከሆነ እሱ ነው የሚመርጠው እሱ መተግበር የሚችል ከሆነ ዩኒተሪ ነው የሚመርጠው አሁን እዚህ ሀገር ፌደራሊዝም ልክ የመርጫ ጉዳይ እንደሆነ ተደርጎ ውይይት ሲደረግ ትንሽ ይገርመኛል እኔ ማንም መንግስት ተገዶ እጁ ተጠምዘው ነው የሚገባበት ፌደራሊዝም ፌደራሊዝም በጣም ውስብስብ የሆነ የስቴት ስትራክቸር ነው በአንድ ሀገረ መንግስት ውስጥ ብዙ መንግስቶች እንዲኖሩ ብዙ ተገዳዳሪ መንግስቶች ቨርቲካሊም ሆሪዞንታሊም እንዲኖሩ የሚያደርግ ውስብስብ በጣም አደገኛ የመንግስት ስርዓት ነው ስለዚህ ተገደ የመጨረሻ ኦፕሽን ድርግ እንዳደረገው ማለት ድርግ ሀገሩ ስቴቱ ዩኒተሪ ሆኖ ግን ዲሴንትራላይዝድ በጣም ፓወር ወደ ታች ወረደ እንዲያደርግ ሁሉ አድርገው ነበር አይደል ያን ያደረገው ተገደ ነው ወደው አይደል ማንንም ሰው ባይ ዘ ዌይ ፓወር ስልጣን እንት ላይ አይልም ስልጣን አሰጠም ካል ተገደድክ በህግም በጉልበትም ማለት ነው ስለዚህ የፌደራል አወቃቀር የሆነ እንደ በፍላጎት የብሄሮችን መብት ምናምን ለመመለስ ብለ መትገባበት አለ ተገደ እጂ ተጠምዞ መትገባበት ስራቱ ኢትዮጵያም የሆነው ይሄንኑ በሄሮቹ ታግለው ማአከላዊ መንግስቱን ገርስሰው ነው ያወቀሩት ይሄን ፌደራል ስራት ችግር አለበት ምናምን ምናምን ያስ አንደኛው እንትን ክሪቲክ ነኝ ግን አዚፍ አሁን እንደገና በውይይት አድርገን እንደዚህ በክርክር የሚሆን ነገር አይደለም ጉዳው ፖለቲካሊ መሬት ላይ ያለ ፖለቲካል ፓወር ምን ያህል ነው ምን ያህል ማከላዊ መንግስቱን ጠምዘዘ ታስገደደዋለ ከሚል ጋርም የታያዘ ነውና የክርክር ምናም ጉዳይ ማድረግ ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ ሲጀመር የ ያልነበሩ ክልሎች ተፈጥረው ነው የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ አንድ የሆነችው በወረራና በሃይለንጂ በፈቃድ አይደለም በስምምነት አይደለም የደርግ ጭቆና ለመታገል 1966-67 አይደለም በርሃምት ወጣው የታየውና ጭቆናው ይሄና በመጨረሻ አልከውና ለስማማም የክርክር ጉዳይ ነው መነጋገር አለብን ምክንያቱም አብራቹ ከዚህ በኋላ መተመልሱልኝ በተለይ ፌደራሊዝም አማራጭ አልነበረውም ብላችሁ የምትናገሩ ሰዎች እንድትመልሱ መፈልጋው ቃ ያ ቀደም ፌደራሊዝም በተለያዩ ክልሎች በተለይም ደግሞ በሁለት መንገድ ተገልጿል አንደኛው ራሳቸውን ይቻሉ መንግስታት የነበሩ ተሰባስበው የሚፈጥሩት ፌደራል መንግስት ብለናል ሁለተኛው ከውስጥ በተፈጠረ ችግር ምክንያት ሊበተን የደረሰ ነገር አብሮ ለማቆየት በሚደረግ ጥረት የሚፈጠር የፌደራል መንግስት ብለናል ኢትዮጵያ በዛ ደረጃ ነበረችው አሁን ስትመልሱልኝ ምትመልሱልኝ ከ1983 በፊት እገሌ ሚባል ራሱን ችሎ የነበረ መንግስት ነበረን ወይ እነዛ መንግስታት ወይም ደግሞ መንግስት ለመሆን የሚሞክሩ ነበሩን ወይ በተጨባጭ በተለይ አሁን በመናቀው አከላለል ነበሩን ወይ እና የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም የሆነ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው የነጻነት ታጋዮች ሊሆኑ ይችላሉ የብህር ጥያቄ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ተሰብስበው አስመረው ከዚህ ወደ አላንተ ከዚህ ወደ አላንተ የተባባሉበት አይደለም ወይ ይሄን መልሶል አብራችሁ አሁን ብዙ እጅ ተነሳ አይ ላይክ ዚስ እሼር ሚያስ በጣም ኢትዮጵያ እንደ ሀገረ መንግስት ከተገነባች በኋላ ወደዚህ ማይት ያስፈልገናል አሁን ፌደራሊዝም ቆይ ነው እዛውስ ታልገባው አልገባውም አይደል ለመጣ ነው 83 ለመጣ ነው ከሰው ስመጣ ማለት ነው ህዝቦች ታግለው ያመጡት ነው ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም ግርማ ቀደም ገልጾታል ስርዓት ነበረ 
ያ 18 ሸነፍ 83 ላይ አሁን ያለው ፌደራሊዝም የሚመስለው ህግ መጣ እንበል እኔ እንዴት ያለው መሰለ አሁን ቀደም አንተ ባነሳው ሐሳብ የሆኑ ታጋዮች የጦር ግንባሪ ነበራቸው አሸንፈው መጡ ከዛ በኋላ አሰመሩልን አልከ እነኛ ታጋዮች ግን ከህزب የወጡ መሆናቸውን መርሳት ይለብንም ቃይሱ ሌላ ጥያቄ ነው አሁን ይጥቀጥታ ያነሳውትን ጥያቄ ነው በኢትዮጵያ ሁኔታ ክልል የሚባል ነበረ ወይ ከዛ በፊት ራሱን የቻለ መንግስት ነበረ ወይ ወይም ደግሞ ተገንጥሎ መውጣት አስገድዶ የነበረ አሁን ባለው ቅርስ ለምሳሌ አማራ የሚባል ተገንጥሎ ለመውጣት ሞክሮ ያቃል ወይ ኦሮሚያ የሚባል ክልል ነበረ ወይ ራሱ ክልል አይደለም ክልልማ በኋላ የተፈጠረ ኦሮሚያ የሚባል መንግስት ነበረን ወይ አማራ የሚባል መንግስት ነበረን ወይ ትግራይ የሚባል መንግስት ነበረን ወይ እነዚህ ካልተገነጠልን ብለው አስቸግረው ነበር ወይ አቃለው የ የ ትግል ያደርጉ የነበሩ ተጥቀም ጭምር የያዙ የፖለቲካ ኤሊትስ እንደነበሩ አቃለው የነሱ ጥያቄ እንደሆነ አቃለው የኔ ጥያቄ በብሄርም አርገው በክልልም አርገው ከኢትዮጵያ መውጣት የሚፈልግ ነበር ወይ ወጥቶ የነበረስ ነበር ወይ ነው የኔ በቃ ይሄን ቀጣመን ሌላ ነገር ውስጥ ገና መጣላችኋለሁ ግዴ አደ አንድ ላርባ እንደሚሆን ገምቼ ኔ ፌደራሊዝም ይሄ ፌደራሊዝም ተመራጭ ጎን አለው አሁን አለው አሁን የመተክበር ቆይ ወደዛም ልመጣል ነው ልምጣላ መጀመሪያ ነሳው ጥያቄ አለ ከዚህኛው በፊት አማራጭ ለምን ለኢትዮጵያ ተመረጠ ነው የኔ ጥያቄ ለምን ለኢትዮጵያ ተመረጠ የሚለው ኢትዮጵያኖች በነበረው አሃዳዊ ስራት እንበለው ወይ ፊዳላዊ ስራት በነበረው ጭቆና የራሳቸውን ትግል አድርገው እኔ ጭቆና አለለውም ክላስ ያለ መፍጠር ለህزب እነኛ የነበሩት ስራቶች ለህزب ክላስ መፍጠር ሲገባቸው የህزبን ነበር የሚነጥቁት ያ ትግል ወደዚህኛው መንገድ አመጣን ይሄኛው መንገድ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራሊዝም ዲፋይን ማለት አልተደረገም የነበረው አሁን ከ83 ባደረግ ነው ነው ምናራው ስላባከንኩ በእኔ እየጨመርኩል አታጠቃለሁ ወደ 1983 መነሻው እዛ ነበርና ስንሄድ ታው ጋር ነን ያለነው አዎ አዎ እዛ ስንሄድ በዛን ሰዓት በጣም አስፈሪ ነበር እኔ ያ ስኩል ታው ነው ነበር ቋቋለሁ በጣም አስደናቂ ጊዜ ነበር ኢትዮጵያ ትበተናለች ምን ስጋት ነበር እና በዛን ሰዓት የነበሩ የተለያዩ ንጻነት ግንባሮች ነበሩ የነጻ መንግስት ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ ነበሩ የትግራይ ነበር የኦሮሞ ነበር ያፋር ነበር የውጋደን ነበር ብዙ የሲዳማ ነበር እነዚህ የህዝባች ወይዝባቸው ውስጥ ያለውን አጀንዳ ይዞ ነው ሲታገለው ነበር ፕሮግራም ቀርጾ ስትራቴጂ ነድፎ ሲታገለው ነበርት እና በዛን ሰዓት ድርግ መንግስት ከወደቀ በኋላ ተስማምቶ ፖለቲካ ፓርቲዎቹም እና ሌሎች ህዝብ ተወከሉ ሰዎች ነበሩ በሽግግሩ ወቅት ቻርተሩ ሲጸርቅ ሲረረቀቅም ሲጸርቅም ኢትዮጵያን ከመትበተን በዚህ ሁኔታ በጋራ እናስቀጥላት በሚል አማራጭ እና አርዝ አስገዳጅ ሁኔታ ነበር ብዙ አማራጭ ማለት ማስገዳጅ ነው ምክንያቱም ያካለው ነው ሁሉም ጠመንጃውን ስለሚያነሳ ኢትዮጵያ የምትባላገር ላትኖር ትችላለች ማለት እና መነሻው ተጨምርላለሁ እዛው ጋር ለጠይቀህ ግን እንደዚህ ካላረግና አይሆንም አየር ላይ የጠየቁኝ ያ ወቅት እንግዲህ ኔም በርሜ ደርሽበታለሁ ኢትዮጵያናት ለትበተን ስለነበረ እነዚህ ፖለቲከኞች ያዳኗት ወይስ ሊበትኗት የነበሩ ፖለቲከኞች ናቸው ወደ ኢትዮጵያ የተሰባሰቡ ሁለቱም ሊያስከድ ይችላል ሁለቱም ሊያስከድ ይችላል ዛጋ የእንትን ሊበሬሽን ፍሮንት ዛጋ የእንትን ነፃውጪ ምናምን ብለው የተደራጁ ነበሩ ሲታገሉ የነበሩት የትግላቸውን አላማ ለነሱ ልተውና በዛ ሰዓት ኢትዮጵያናት ለትበተን የነበረችው እና የሰበሰቧት ወይስ ነሱ ለመውጣት ይፈልጉ የነበሩ ናቸው የተሰበሰቡት ኢትዮጵያን አትልትበተን የነበረችው ምክንያቱም ኢትዮጵያ በከዛ በፊት የቤር ቤረ ሰቦችን መብት ማታስተናግድ የቤር ቤረ ሰቦች የሰር ቤት ናት እስከሚባል ድረስ ኢትዮጵያ የማን ናት ብሎ እስከሚጠየቅ ድረስ የነበረ ስለሆነ ነጭ ኢትዮጵያን አትልትበተን የደረሰች ፐርስፔክቲቭ ነው እሺ አበሰጋለሁ እድል ሰጥቻለሁ መጣለሁ አንድ በነገራችን ላይ ተመልካቾቼ ማነሳቸው ጥያቄዎች ለናንተም ነው እዚኛ ጋር ምንለው ብቻ አይደለም ወሳኙ እናንተም በእያላችሁበት ተነጋገሩበት እኔ ያነሳዋቸውን ጥያቄዎች የሚያብራራ ሐሳብ ያላችሁ ልትኖሩ እንደምትችሉ አመናለሁኝ በማንኛውም ሰዓት ይሄ መድረክ ክፍት ነው በተለይ የፌደራል መንግስቱን መሰረትን ያሉ ፓርቲዎች 
እዚህ ጋር ኖረው መልስ ቢሰጡ ደስ ይለኝ ነበር ጠርቻቸዋለሁ በዋናነት የቀድሞ ይሄዲግ አሁን ብልጽግናና ህዋት የሆኑት ጠርቻለሁ እንዲያብራሩልኝ ስለፈለኩኝ ነው ጥያቄ አሁንም ይቀጥላል እዚህ ባሉት ከተመለሰ ደስ ይለኛል ካልተመለሰም ደስ ይለኛል ዞሮ ዞሮ የመዋያ ያርስ መክፈት ነው የተፈለገው በእያላችሁበት በየተወያያችሁበት ከኛ ጋር አቆዩ የትምርት ባለሙያኒኝ በዚያ ዘመንም አስተማሪ ነኝ 83 እና ኢትዮጵያ በዚያ ሰዓት ልትበተን የደረሰችበት አዳጋ ላይ ነበረች የሚለው ቲንኪንግ ለኔ በፍጹ ትዝም አይለኝ ምንድነው ማይንድ ሴታቸውን ኢትዮጵያ በብሔር ብሔረ ሰብ ተከፋፍላ ብሔሮች ይጨቋቆኑ ነበር አንዱ ብሔር የበላው የሌላው የበላይ ነበር በሚል ማይንድ ሴት ለትግል ይወጡ ጥቂት ሰዎች ፌደራሊዝም እንዳማረጭ ይዘውት መጡ እኔ ምረዳው እንደዚህ ነው ፓብሊኩም ሳይል ነበረው እኔ እነማን እነማን ነጻውጪ ኃይሎች መጣው ያንን ፌደራል መንግስት እንደመሰረቱት ወንድሞች የሚነግሩ ይጥሩ ነው አንድ ኃይል በአንድ ኃይል ተቸነፈ መፍት ያነሳ አንድ ግሩፕ ኮሊት ከተለያየ አካላት ጋር ተባብሮ መንግስትን ከለበጠ ዘን ፌደራሊዝም የኢትዮጵያ አማራጭ ብቻ ነው ብሎ መጣ ባይ ዘ ዌይ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ያኔ ኢምፕሊመንት የተደረገው ዘናዊዝም ተብሎ ሁሉ ተሰይሞ በሊትሬት በሙራ ዘናዊዝም ነው የተባለውና ቤዚካሊ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሊበተኑ ሆነው ከዛ በኋላ አንድንሁም ብለው ተመካክረው የመሰረቱት ፌደራሊዝም አይደለም ኢት ኢዝ ራዘር ዘናዊዝም ነው ተብሎ ነው ስሜት የተሰጠው እንጂ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ኢሹ አልነበረ ከፍተኛው የሙራ የፌደራሊዝም ፌትም ደግሞ ይታወቅ ነበር ያኔ ፌደራሊዝም መጨረሻውም የሆነው አይዘር ብሬክ አፕ ማድረግ ነው ወይም ደግሞ ተጽኖ ነው ሰሴሽን ነው ስለዚህ ለአይጠቅመንም ተብሎ ብዙ ይባልበት የነበረውና ግን አሁን መንግስቱን የጨበጠው አካል አቅም ኃይል ስለነበረው በግድ ኢምፕሊመንት ያደረገው አማራጭ እንጂ ለኢትዮጵያ ያ ብቻ አልነበረ ማማራጭ ማንበብ ይቻላል ብዙ አርቲክሎችን አንዳንዶቹ ጥያቄዎች ተደበላለቁ ማለትም ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ ያነሳው ጥያቄ ለኢትዮጵያ አማራጭ ነው ወይ ፌደራሊዝም የሚል ነው አማራጭ ነው ወይ ሳይሆን ብቻ ነው ወይ ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ ለምን ተመረጠ ሌሎች አማራጮች የማይሆኑበት ምክንያት ምንድነው በያነሳው በመhall በሂደት ደሞ ያነሳዋቸው ጥያቄዎች አሉ። አዎ በዚህ አጋጣሚ በጣም ኢንተረስቲንግ ነኝ ምክንያቱም ኢዜማን ብዙ ሰዎች የሚያስቡ ታዳዊ አስተሳሰብ ሊያመጣ ነው ብለው የሚያስቡ ናቸው ግን እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ፓርቲ ከስቀሳው አይ እንደዛ እንደዛ ሳይሆን ኖርማሊ ትንሽው መጠቆም ስለላለብ ነው እና እኛ ፌደራሊዝም ራሱን ለኢትዮጵያ አማራጭ ነው ወይ የሚለው አንድ ነገር ሲቀርብ በመርጫ ነው የሚቀርበው ሁሉ ቀን አህዳዊ ጥሩ ነው ወይ ይሄኛው ጥሩ አይደለም ብለን ማለት የምንችለው ሁለቱም ለመርጫ ሲቀርብ ነው አሁን ለመርጫ ቀርቦ ስናየው ግን ፌደራል ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ እጅግ ጥሩ ነው ብለን እናምናስበው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብዙ ዳይቨርሲቲ ያለባት ሀገር ነች ስለዚህ እቺን ሀገር ማስተዳደር የሚቻለው የሁሉንም ያማከለ ዜጎችን ያማከለ ሲስተምን መቅረጽ እንችል ነው ብለን ነው እናስበው ይሄ ግን ማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው ብለን ደግሞ سنናስብ ያስቀመጥናቸው ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ብዙ ነገር መዳሰስ አለባቸው ምክንያቱም አሁን ባለው የተቀመጠው አቀማመጥ ከሆነ ቀጥታ አንድ ነገር ላይ ኮንሰንትሬት አድርገን እንድንቀመጥ ነው አሁን ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ላይ ራሱ ይሄንን ነገር ሲያስቀምጠው መከለለልና ፌደራሊዝምን ሲያስቀምጠው አንቀጽ ወደ 36 አንዱ ለት ላይ ይመስለኛል ዝርዝር አርጎ ያስቀምጣቸዋል እንዴት አድርገን መከለል እንዳለብን ራሱ ሲል ከቋንቋም ሌሎችንም ነገሮች የእንትን የእንትንን ኖርማሊ ሃይማኖትን ሌሎችንም ነገሮች ያማከለ መሆን አለበት ብሎ ሰዓት ከይቀርታ ጋር ማአት ያቄ ነው ጭንቅላቴውስ ሚሮጠው በተናገራችሁ ቁጥርና ይቀርታ አርጉልኝ እሺ አመሰግናለሁ በድጋሜ ድሉ ሰሰጠኝ አቶ ሰለሞን ወደዚህ ፕሮግራም እንድመጣ በዚህ ራስ ጉዳይ ላይ እንዳወራ ሲጋብ ዘኝ በራስ የተነሳሽነት የተለያዩ ሰዎችን ምንድነው በዚህ ዙሪያ ላይ ያላቸው አማልካከት የሚለውን ትንሽ የሆነ ራስ እንዳሳ ጥናት ለማድረግ ወይ ደግሞ ሰዎች ምን ያስባሉ በዚህ ዙሪያ ምንድነው አማልካከታቸው የሚል 
እንዱ ትንሽ ነገር ሰዎችን አናግረ ይነበር ከተለያዩ ብሄር ብሄሮች የተወከሉበት ያሉበት እንዲሁ ኢንፎርማል የሆነ ነገር ነው እና ከመሁር እስከ አልተማሮ እስከ ምን ነው ድረስ አልተማሮ የሚለው በትምርት ተክስ ውስጥ ይካተተ ሊክ ዞሮ ዞሮ የተለያዩ ሰዎችን हिसाब ለማካተት ሞክሬ ይነበር አሁን ይያላችሁ ያሉ ነገሮችን ነው ያነሳናቸው አንደኛ የኢትዮጵያ የተመረጠበት ምክንያት ያነሱታል ምንድነው የተመረጠበት ምክንያት ጥሩ ነገር አንተ ያልከው የኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም የተመረጠበት ምክንያት ወይም የመጣበት ምክንያት የአይዲዮሎጂና የሬዮት ዓለም የሬዮት ዓለምና የፖለቲካ ፍላጎት ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ የትኛው አይዲዮሎጂ ነው የትኛው ሬዮት ዓለም ነው በየስጠይቃቸው ነው የሚሉት እሄ ከማርክሲዝም ከሌኒኒዝም የተቀደው የብሄር ጭቆራ ወዘተርፋ የሚለው እና እሄንን ለፖለቲካ አላማቸው ለፖለቲካ ትርፍ ማዋል የሚፈልጉ ሰዎች ተሰብስበው የፈጠሩት ፌደራሊዝም እንጂ حزب ተሳትፎበት حزب ተጠይቆ حزب የህዝብ ተሳትፎ ተወስዶ የመጣበት ጉዳይ አይደለም የሚል ይነሳ ጉዳይ አለ እዚሁ ጋር ተያይዘው የሚነሳ ጉዳይ አሁን እንደው ግዜ ካላገኘ ብዬ ነው የፌደራሊዝም ቀድም ይያል ነበር አለ ስለ ዲሞክራሲ ያወራ ነበር እንግዲህ እዛውስ ተመልሶ ይገባል እሺ የቋጨው ነው ዲሞክራሲያዊ አይደለም ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም በፍጹም በፍጹም ዲሞክራሲ አይደለም ብለው ያነሰ እሺ ሶስት እንገባለን በነገራችን ላይ አሁን ዶክተር ወሰን የሚያነሳው አይነት ነው የኔ ማሳሰብ ሪዮት ዓለማዊ አጀንዳ ያላቸው የፖለቲካ አንጃዎችና ፓርቲዎች ተሰብስበው የጫኑት ነገር ነው ብዬ ነው ማሰበው ሲ ሲጀመር የ ያልነበሩ ክልሎች ተፈጥረው ነው የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም በዚህ ባህሪ አይደለም ቀድም ያወራችሁልኝ ፌደራሊዝም የሚመሰረትበት ባህሪ ነግራችሁኛል በዛ ባህሪ ውስጥ የነበረው የኢትዮጵያ ሁኔታ ለኔ አያማላ ወደ ሌላ ጥያቄ ስንመጣ ራሱ የብሔር ጭቆናም ይባልስ ነበር ወይ የትኛው ብሔር ነበር የተመቸው ዓለም መመቸት ካለበት ድርግ ለሁሉም ብሔር አልነበረም ወይ ራሱ ጥያቄው ግራም ያጋባ ነው አንድ አንድ ጊዜ የነጻነት ትግል ይሆናል የሆነ ክልልን ነጻ ለማውጣት ነው የታገል ነው ይሉናል አንድ አንድ ጊዜ የደርግን ጭቆና ለመታገል ነው የወጣ ነው ይሉናል አሁን የደርግ ጭቆና ለመታገል 1996667 አይደለም በርሃም ተወጣው የታየውና ጭቆናው ከደርግ ጋር አብሮ ከሆነ ያቆጠቆጠው የነበረው ትግል ሶ የትኛውን ጭቆና ለመታገል ነው እነዚህ የሬዮት ዓለም አንጃዎችና ስብስቦች ናቸው ከሚሉት ወገነኝ ነኝ እና ይሄን ተችሁት የፌደራሊዝም ስናዩ እና አብርሃም ሊንከንን ማንሳት እንችላለን የዛን ጊዜ ይሄንን የፖለቲካ ፍልስፍና ለምን አራመዱት ብለን سنጠይቅ የዛን ጊዜ ከባድ የሆነ የርስ በርስ ጭፍጭፍ ነበር በእነሱ ሰዓት እርስ በርሳቸው አይስማሙ ነበር አንድ የሆነ ጎቨርመንት ፓወሩን ይዟል ፓወሩ ወደ ታች አይወርድ ስለዚህ የግዴታ ፌደራሊዝም ወደ ህዝቡ መምጣት አለበት ወይም ደግሞ ፌደራሊዝም እዛ ላይ መተግበር አለበት ወደሚለው መጣ አሁን የኛ ሀገርም ስርዓት ይሄ ነው ፌደራሊዝም ወደ ህዝቡ ካላ መጣ ነው በስተቀር ስልጣኑን ተመለሰን ወደ ታች ስካላወረድ ነው ድረስ ፌደራሊዝም ተተግብሯል ብለን እናናስብ ምክንያቱም አ ወደዛ ጋር እንመጣለን እኔ አሁን መጀመሪያ አፈጣጠሩ ላይ ነው ጥያቄ ከዛ ራሱ ፌደራሊዝሙስ በትክክል ተግባራዊ ሆኗል ላይ እንመጣለን መጀመሪያ አፈጣጠሩ ላይ እናወራ በደንብ ለተመልካችም ሐሳብ በደንብ ማስተላለፍ እንድንችል ማለት ነው። ሲጀምር ፌደራሊዝም አለ እንዴ? እሱን ብለን እንጠይቃ አይቀርም? የመጀመሪያው ጉዳይ የሄድክ ፌደራሊስት አገር የገነባው ኩልበቱና አቅሙ ስላለው ነው እንጂ ሌሎች ተቀናቀን ፓርቲው ተሰባስበው እንዲህ ብናረግ ይሻላል ብለው መርጠው አይደል አሸነፍ ውስጥ ነበር በቀኝ ህዝብ ሲለው አዳሚ በቀኝ ይደርግ በግራ ህዝብ ሲለው በግራ ይደርግ ፌደራሊዝም ከታወጀባቸው ወይም ከታሰበባቸው ምክንያቶች አንዱ የበረሰቦችን እኩልነት ወይም ጭቆና ማስቀረት ነው ተብሎ ነው የተነገረው ግን ያልቀረ በ2009 በፈረንጆች ማለት ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ባጣ መግለጫ ያደግ ይላል ማከላዊ መንግስ አፍርሶ 
ወደ ፌደራላዊ ሲሄድ የዜግነትን ስም ዜግነትን አጥፍቶት ነው የለው ከዛ ቀበሌና ወክልልናው ለቀበሌ ስልጣን ሰጠ ቀጥሎ የተከተለው የኒ ሪሶርስ ሸሚያ ነው የመንግስትን ባጀት ንብረት እናም ሌላ ማህበት ተፈጥሮ ሀብት የመዝረፍ ነው እንጂ ያስተራደር ጉዳይ አይደለም ብሎን የሚተነት ነው ና የሆነውም የሆነ አንድም በሄረሰብ ያድር ስልጣን ባያዘበት ጊዜ ኦፍ ኮርስ በቋንቋቹ ጻፎታ የሚጽፉ በሄረሰቦች መጻፍ ጀምረዋል ግን ሙሉውን አላገኙት እንደው እነሱ ወደ አንድ ወይም ማከለ ማከለ መንግስት ኖሮ ፍታው የሆነ አስተዳደር ተዘርግቶ ቢሆን አስተዳደርኩ በነገራችን ላይ ማስፋት ውድ ሳይሆን ግድ ነው ወደ ታይ ማውረድ ለመንግስት ወዶ ሳይሆን ተገዱ የሚያደርገው ነው ቀበሌላ ካል መሰረት ህዝቡን አታገኘው ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ ያስፈልገበት ልኩ ምክንያት ከአብየር በየሰቦች ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት ቶሮ መልካም አስተዳደር የዚህ ተሳትፎ ለመጨመር የግድ ያስፈልጋታል ለምን በብሄር ብሄር ሰብ መልክ በብሄር ወይና ኢትዮኒ ሊንግዊስቲክ ብሄርና ቋንቋ ለምን አደረገ ነው ትልቁ ጥያቄ እንጂ አጥንካት ቆይ አስፈላጊነቱ አቆያት ኢትዮኒ ሊንግዊስቲክ የሚለውን ለብቻ ማውራት ስለፈለኩ ነው መጀመሪያ ፌደራሊዝምን ከተቀበልን በኋላ ነው ለምን ይሄኛው ወደሚል ምን መጣው የመጀመሪያ ሐሳቤን መልስልኝ እቲዮ ለኢትዮጵያ ፌደራሊዝም የሚያስፈልግበት ትልቁ ምን ያት ኢትዮጵያ ዳይቨርሲፋይድ ፖፑሌሽን አለ በጣም ብዙሃነት ብዙሃነት አላት ሰፊ ሀገር ናት ስለዚህ እስከታች ድረስ ከድንበር ድረስ ያሉት ህዝቦችን ለማሳተፍ በሪሶርስ እንዲጠቀሙ ለማድረግ በመንግስት በአገር ግንባታው ተሳትፎ እንዲኖራቸው ፌደራሊዝም የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ የስርዓት ቅርስ አይሆንም ማለት ነው ፌደራሊዝም የተሻለ ነው ፌደራሊዝም የተሻለ ነው ኢትዮጵያ የተሻለ ምክንያቱም ከዛ በፊትም የብሄር ግጭቶች ነበሩ በደለዎች ነበሩ ኢትዮጵያ አንድ የሆነችው በወረራና በሃይለንጂ በፈቃድ አይደለም በስምምነት አይደለም ስለዚህ ያን ሪቫይዝ ማድረግ በዛ ተርኒንግ ፖይንት ላይ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው ወረራው እሱ ያቄ ወረራው ምክንያቱም አሁን ይሄ ዝም ብለድ ወደ ኋላ እየተመለስን ከሆነም እናወራው ወረራው መቼ ነው የጠየቁ ሆምብዬ ነው በትንሹ ለትለኝም እትሽለውን አቋለው 100 ምናምን አመት ነው ያ አሁን ይሄ ነገር ግን የተፈጠረው ከ100 ምናምን አመት በኋላ ነው ኦሬዲ አገሩ በቤትኛው መንገድ ይሁን አንድ ሆኖ ከመጣ በኋላ ኖ ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ኢምፓየር ነበርች በወረራ ነው የተፈጠረው በመንሊክ ማለት ነው ስለዚህ በፈቃዳ ያለፈቃዳቸው በዚህ ኢምፓየር ውስጥ ስለተቃለሉ ያን በጉ ፈቃዳቸው በጉ ፈቃዳቸው ደግሞ እንደገና ሪቫይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ቋንቋቸውን የሚከበርበት ሪሶርሳቸውን የሚጠቀሙበት በነገራችን ላይ እሱ በራሱ አንድ ቀን እነዚህ የሚነገሩትን ትርክቶችም የታሪክ ባለሙያዎች አስቀምጠን በስነ ስርዓት ገና እንነጋገራቸዋለን አሁን 83 ላይ እናተኩ ኦሬዲ መንግስቶ ነው በጭፍላቃም ብለው በመናምን መንግስቶ ነው የመጣው ላይ እናወራ ባክግራውንድ ስላለው ነው ፖለቲካ ፖለቲካ ኮ ሂስትሪ ላይ ነው የሚመሰረተው ራሱ ባክግራውንድ ነው ባክግራውንድ ላይ ሌላ ነገር ውስጥ ለጋባ ነው ለዚህ ነው ማስቆመ አጀንዳችን ዳንስት ነው እንጂ አሁን ለምታነሳው በጣም ብዙ ማለት ይችላል አብዙ ጥያቄ ላነሳብ ይችላል ግን መስመራችንን ለቀና ፌደራሊዝም ተተ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ልክ ነው ልክ አይደለም ውስጥ ለጋባ ነው ለዚህ ነው ባንጋባ ደስ የሚለኝ ወደ ፌደራሊዝም ለምን አስፈልገ ለኢትዮጵያ የሚለው ላይ ማሳሰቢያ መስጠት ተቻልኩ ደቂቃ ደቂቃ ሳቲስ ቢ ማለት ነው አይ ነው ማሳሰቢያ ምን አመን የለም ውይይት ነው ምን ተ ቀጥ አይ አንድ ያልደረሰው ይያለ 3 አራት ለተናገረ ባሰጥሩ ነው ቢ ኤኒዌይ ፌደራሊዝም ለምን ለኢትዮጵያ አያውን ቆይ ከይቀርታ ጋር አንተን ለመቃውን ፈልጊ አይደለም ዞሮ ዞሮ 3ኛ ወራ 30ኛ ወራ ማውራት ነው ዋና ቢ ፌርና ሰለሞን መጀመሪያ እዚህ ጋር ፌርነስ ምንም ቦታ የለም መጀመሪያ ማውራት አይደለ ፌርነስ እዚህ ጋር ቦታ የለም ለምን ዋናው ጥያቄ ዩ አሎኬት 2 ሚኒት ፎር ቻይል ቆይ ቆይ ለሱ ለደቂቃ ሰጥቻለሁ ላንተ ሙ ለደቂቃ ሰጥ ግራንተ ጥያቄ ለበለጽ ፈልግ አራተኛ ምዝለቃም እየሰጠ ቆይ ቆይ አልሰጠሁም ይወልጽ ጸንሳ ሐሳብ ላይ ሳውራ ግራውንድ ሩል ተመልካቾቼ አልሰማችሁም ስለነበር ከማይክ ውጪ እዚህ ላሉ ተሰብሳቢዎች የተናገርኩት ለነግራችሁ ይገባል ምክንያቱም አባባዮ የተለየ በደል የደረሰበት እንዳይመስል ጽንሳ ሐሳብ ምናውራ ሰዓት ላይ ሙያዊ ጉዳይ ስለሆነ በሁለት ደቂቃ መገደብ ልክ አይደለም ብለን ተስማምተን ነው ጀመርነው 
ስለዚህ ለባለሙያዎቹ ልክ እንደነ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ እንደነ ድረስ አይነት ባለሙያዎች ሲሰጥ ጽንሰ ሐሳቡ ሊገባን ስለሚገባ ሁለት ደቂቃ ላይ ከቆረጥኳቸው ጥሩ መረዳት ስለማይኖርን አስረዝም እየሰጥቻለሁ አሁን ወይየት ክርክር ላይ ነን አሁን ግን ሁሉም ሰው ነጥቡን በሁለት ደቂቃ እንዲያስቆጥር ነው እየሰጠው ያለውት አባባዮም በዚህ መሰረት ሰጥቻለሁ ፌደራሊዝም ለምን የሚባለው ነጥብ በሚነሳበት ጊዜ የተማከለ አስተዳደር ስልጣን ስለሚያከፋፍል በየአለልህም ፌደራሊዝም በአለም ደረጃ ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣት ይበ በአለም ደረጃ ተፈትኖ አሜሪካ ለአያል የሆነችበትና ዓለም እየገዛችበት ያለ አስተዳደር ስለሆነ እኔ ለልም እንችልም ከአሜሪካ ውጪ ምሳሌ ሊሆን የሚችልን ነገር የለም ሳይንሱን ቲዮሪውን ማውራቱ እንዳለው ስለዚህ አሜሪካ ዓለምን እንደ ለላያል እየገዛች በኢኮኖሚው ማለት ነው በመሳራም በሁሉ ነገር እየገዛች ስለሆነ እኛም እጇን እያጠለቀች ስለሆነ ይብንኛ ጋር ማለት ነው ተፈትኖ ያለፈ አስተዳደር ወደ ኢትዮጵያ መጥበታ በጊዜ ፌደራሊዝም ምንም እንኳን በአሜሪካ ተፈትኖ አሁን ባለበት ግራውንድ ላይ በአለም ላይ በትክክል እየሰራ ያለ ነው አትሊስት በጠመንጃው ምን በጉልበቱ ምን በፖለቲካው ያስገዛ አንድ ነገር ዓለም ላይ እንድትገኝ ያረገ ቢሆንም ወደ ኢትዮጵያ በመጥመጣበት ጊዜ ያ ስለሚያስፈልግ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ከ83 በፊት የነበረችበት ሁኔታ ሀገር ይበተን ነበር ወይ አይበተንም ነገር ሌላ ጉዳይ ነው እናልባት ሀገር ላይ ትበተን ትችል ይሆናል ያ ዲ ወይ ወይ ያኔ ባይመጣ ተቀጥል ይችላል ይሆናል ሆኖም ግን በየትኛው ሞቲ በየትኛው ማሳብ ይምጡ የሆነ መጋረጃ ወይ ድግምትም ብለው ቀደዱና ህዝቦች ራሳቸው በራሳቸው ማስተዳደር እንዲችሉና ክሌም እንዲያርጉ ያመጣ ኮንሰፕት ነው ከዛ በፊት አንድ ቋንቋ በፐርሰንት ማስቀመጥ ይችላል 75 ኢትዮጵያ 75 ፐርሰንት ኢትዮጵያ ህዝብ ምን ቋንቋ እንደሚናገር የትኛው የሀገር ባህል ልብስ ደምባልበት ጊዜ የማን እንደሚጠራ የማ ምግብ ከጫፍ እስከ ጫፍ እንደሚበላና የማ ካልቸር በሀገሪቱ ላይ እንደተስፋፋ ዊ ነው ፕራክቲካሊ በተጀባጭ ማለት ነው ስለዚህ ምንም እንኳን ይሃዲክ ወይ ወያና የትኛውንም ኮንሰፕት ይዞ ቢመጣ ፌደራሊዝም በየትኛው ሞት ኢምፕሊመንት ቢያረክ ሀገር ትበተንም አትበተንም ፌደራሊዝም ትክክለኛ ጊዜና ትክክለኛ ሰዓት የመጣ ሐሳብ ፌደራሊዝም ማለት ከዚ ከ 1983 በፊት በጠቅላይ ግዛት ነበር የሚባለው ወደ ርግ ጊዜ የህزب ጥያቄ የመገንጠል ጥያቄ አን ነበርም ቀድም ላነሳው እንትን ከ83 በኋላ ግን ፌደራሊዝም ሲወቀቀረ ራሱ ችግር ነበር በጥ ማለት ይችላል አስፈላጊ ነው ፌደራሊዝም አወቃቀር ላይ ነው ችግር የነበረው ለምሳሌ በዘር ላይ ተወረቆዘ ፌደራሊዝም ነበር ወይ ማለት በበሄር ላይ አንደኛ ነገር ወርታች ሲወርድ ከላይ ከማከላይ መንግስት ወርታች በሚወርድበት ጊዜ ወደ ክልል ሲገባ የፌደራሊዝም አቀማበት ችግር ነበረበት አሁን ይመጣው ችግር የዛ መጀመሪያ ሲቋሮ ሲቆረቆር የነበረው ነው ለምሳሌ የግዛት የመስፋፋቶችን ባሁን ሰዓት ይሄ ከባድ ችግር ያመጣው የፌደራሊዝም አወቃቀር ነው ምን ይላል በሕገ መንግስት ላይ ተቀምጧል ሕገ መንግስቱ ላይ ምንድነው የሚለው የራስን እድር በራስ መወሰን እስከ መገንጠል የሚል ነገር አለ ያ ከፍተኛ ችግር ነው የሚፈጠረው ፌደራሊዝም ግን ወሳኝ ነው ለዚች አገር እና በዚ በዘር የተ እንትን ተመሰረቱ አገሮችን ብንመለከት እነሱ ሶቪየት ህብረትን ምን ላይ እንደደረሱ መጀመሪያ 14 የነበሩ ወደ 10 አገሮች እንት ብለው አራት አራቱ ደግሞ ወደ ራሻ ተቀይሩ አራሻ ሆኖ ቀይሩት አራቱ ናቸው ያ ምንድነው የፌደራሊዝም የራስ ምድር በራስ በመወሰን በሚለው ላይ ነው እና ይጎዝላቪያንም ብናይ ይሄን የሚያሳይ ነው ለኛ አገር ፌደራሊዝም ወሳኝ ነው ግን አቀማመጡ ላይ በዘር ላይ ተወርኮዘ እንዳ የክልሎችን አከላለ ለምሳሌ እንሰት ባሁን ሰዓት ራያ ላይና ወልቀይት ላይ የሚካሄደው በደቡብ ላይ ኦሮሞያና ሶማሌም ላይ የሚካሄደው የክልል እንት አሁን ወደ ክልል ላይ እየገባን ነው ክልል ላይ የኔ ነው የሚለውን አገራይ እንትነችን እየበታተነን ነው ይሄ ነው ስለዚህ ፌደራሊዝም አስፈላጊ ነው ብዬ አመናሉ ግን ያወቃቀርና ያቀማመጥ ችግሮች ናቸው ያሉት አመሰግናለሁ ወዴ ሻይቡና ተከታታዮች እንግዲህ ክርክሩ ሰልጣን ባለ መንገድ ከሌላው ጊዜ በተለየ ሞቅ ያለ ቢሆንም በሰለጠነ መንገድ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው ማህበረሰብ የሚቀየረው በዚህ መንገድ ነው በየ ነው ማም ነው ሁሉም ሐሳብ እየወጣ እየተነጋገርን እየተደራደረን ነው እድገት የሚመጣው የኔ ብቻ አይሰማ ከተባባልን አንድነትም አገርም አይኖርንም በየ ነው ማስበው ሁሌ እንደምንለው በየሻይቡና መሰረታዊ መረ ሁላችንም ልክነን ሁላችንም ልክ አይደለንም እንነጋገር እንከራከር እንደራደር እናም ተግባብተን አለዛም በልዩነት ተከባብረን አብረን በሰላም እንኖር ነው
የሻይ ቡና መስረታዊ መርህ አሁን እዚህ ውስጥ ሁላችንም ስተት አይደለንም የሚል ነው ጽንሰ ሐሳቡ ሁላችንም ግን ልክ አይደለም ሁላችንም ልክ አለመሆናችንም ይታወቃው መነጋገር سنጀምር እኔ ውስጥ ያለኝን ክፍተት ሌላ ሰው ሲናገር ነው ላቀው የምችለው ልክ ብዬ ይኖርኩት ነገር የሚያፈርስብኝ ሰው ሲያጋጥመኝ ለጊዜው እልህ ይዞኝ ልክ ደረደር ይችላልው ለብቻ ይሰሆን ግን አሰላስላትና ግን እኮ ይሄ ነገር ብዬ መቀየር ጀምራለሁ ከዛ ወደ ምንን መጣለን ወደ ድርድር ድርድሩ ለምን እንደሆነ ሐሳባችንን ለመገበያየት እኔ ወይ የሌላ ሰው ወስዳለሁ ወይ ሌላ ሰው እኔን ሐሳብ ይወስዳል ተገበያይተን እንግባባለን መግባባት ካቃተንስ ግድ አይደለም ሁሌ መግባባት መግባባት ካቃተንም በልዩነት እንከባበርና አብረን እንኖርአለን ኢትዮጵያን ማፍረስ አይደለም እኛ ፊታችንን አዙረን ለመሄድ በቂ ምክንያት አይደለም የሐሳብ ልዩነት ስለዚህ ይሄ ነው የሻይ ቡና መሰረታዊ መርህና ይሄን ታሳብ ይያረግል እንቀጥላለን ውይታችንን አልጨረስንም ውይታችንን ዛሬ በሚቀጥለው ሳምንት ከቆምንበት እንቀጥላለን እስካሁን ሆነ የነበር ነው በግራንድ ኤሊያና ሆቴል ነው ግራንድ ኤሊያና ሆቴልን ከልብና መሰግናለን እናንተም ተመልካቾቻችን ከኛ ጋራ እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ ከልብ አመሰግናቸዋለሁ እስከሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ጉዳይ ላይ በደም እየተነጋገራችሁ በሰላማዊ መንገድ በሰለጠነ መንገድ እየተወያያችሁ ሰላማችሁን ሳታውቁ ጠብቁን ሳምንት እንገናኝ ለምን እንደው ሚርሊ ይሄኛው ላይ ያተኩራችሁት ለምን መበተን ላይ ብቻ አዎ ለምን እሱ ብቻ ነው ወይ ነሰሲቲ ይሄንን የሚያመጣው ባህልህን ማንነትህን እና ቋንቋህን ለመጠቀም የግድ ፌደራሊዝም ግድ ይላል ወይ ፌደራል ስርዓት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የብሔር ፌደራል ስርዓት ነው ያለው ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም የገባችሁ ተገዳ ነው እንደማንኛው ነገር አማራ ክልል ተባለ ማለት አማራ ክልል ውስጥ ያለው አማራ ብቻ ነው ማለት ነው። ቆይ እሱ ትርጓሜ ነው። አ ያማራ ክልል ብለ ሌሎችም ይኖሩበት አል ስትልና የጋራ ስያሜ ሰጠ እኮ ሊኖሩበት አል ስትል አንድ አይደል። ጠፍልቀ ግዛ ነው ያለው። ይሄኛው ነው ፌደራሊዝም እዚህ ሀገር ላይ ተመሰረተው ነው። ኢትዮጵያ በቀላሉ እንደማትበተን አምን አለው። ትግራይ የሚባል ራስ ገዝ ግን ነበር ከድሮ ጀምሮ ማለት ነው። አንድ ሆኖ የኖረ ህዝብ ነው ፌደራሊዝም አይደለም። የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ ያረጋል ተጨፍልቀን ጨፍልቀን ምናምን ቋንቋ ለኔ ያገባኝ ከይቀርታ ጋር በግል ሰውተው ሰርተውበታል ቋንቋዎችን ለማጥፋ አረማዊ ቋንቋ ሁሉ መጥፋት አለበት ለስጋው ማን ነው ይሄን ያረጋው የኢትዮጵያ መንግስት ፌደራሊዝም ኢትዮጵያውያን ተስማምተው መሬት ያስነኩት ስራትም አይደል ወዝላቪያን ያፈረሰ የፌደራል ስርዓትን ይሄ ሀዴ ጊዞ ስለመጣ ነው ችግር ውስጥ ይከተተ እነሆ